Друзья, приветствую вас на моем канале. Меня зовут Александр. Сегодня небольшая распаковочка посылок. Прибыли они все из Алиэкспресс. И тут в основном, конечно же, электроника китайская. Сначала я все скрою все посылочки и познакомлюсь с ними подробнее. Должен быть будильник. Доставлен за 50 дней, оценили в 2 доллара. Вес 330 грамм. Очень долго шел. Я уже открыл даже спор, потому что... Продавец наивный полагал, что он доставит за 35 дней в Беларусь. Но вот 50 дней, вот такой вот будильничек. В этом желтом конвертике должен быть микрофон, аналог боя BY M1 вот этого. Но это модель с двумя микрофонами. Оценили его в 5 долларов и 20 дней доставляли до Беларуси. Ну, в принципе, быстро. Да, вот такая вот коробочка. Так, и здесь моя вторая попытка приобрести силиконовый ремешок для э, спортивных часов по сню Лабго. Вроде как размер подобрал правильный. Также 20 дней, 27 грамм и оценили в доллар. Кстати, все трек-номера этих почтовых отправлений хорошо отслеживались. Продавец вложил такой шнурок на счастье, на запястье вешается, и сам силиконовый ремешок. Итак, у меня вот три товара, три товара таких, будем знакомиться. Погнали! Силиконовый ремешок заказал на Алиэкспресс за 3 доллара 41 цент, после того, как ознакомился с сумасшедшими ценами в своем городе. Ремешок ровный по ширине, который составляет ровно 18 миллиметров. Уже имеет установленные металлические спицы и пряжку. Здесь имеется специальный рычажок, благодаря которому ремешок легко пристегивается к корпусу часов. Длина элементов 75 без учета пряжки и 125 мм. В магазине есть черный, белый и синий ремешки, соответственно шириной 18, 20, 22 и 24 мм. Силикон имеет такое приятное soft-touch покрытие, с внешней стороны более гладкий, только две канавки, с внутренней стороны вот такой вот рельефный, сделан под браслет. В отличие от оригинального ремешка, который имел такую расширяющую сюда корпусу юбку, он смотрелся более гармонично. Здесь более тонкий, но сидит хорошо, вот так пристегивается. К покупке рекомендую, ссылка в описании. В отличие от упаковки микрофона петлички боя BY M1, на которой я сейчас записываю свой голос, здесь очень компактная картонная коробка, на гранях которой указано двойной петличный микрофон, имя бренда, проиллюстрированный глубокое декольте, внешний вид микрофона, два мужика, у одного из них широкий картофельный нос, а также отмечены пиктограммами практическое назначение для видеосъемки, презентации, интервью и селфи. И возможность работы со смартфоном, видео и фотокамерами и компьютером. Есть QR-код для знакомства с продукцией на официальном сайте. Интересно, что данная модель AO200 на официальном сайте с доставкой со склада США, Канады и Японии стоит 29 долларов 88 центов. А в официальном магазине на Алиэкспресс эта же модель дешевле, всего 22 доллара 99 центов, когда я покупал. В магазине представлены две модели AO100 с одним микрофоном и мой вариант AO200. Решил попробовать с записью двух каналов звука. Так, открывается как спичный коробок. В коробке под блистером уложены Пакетик с прозрачными шариками, которые, вероятно, затянет вас в криминал. И в ячейке микрофон, одна батарейка типа LR44, один колпачок ветрозащиты. На коннектор мини-джек уже надет переходник на 6,2-6,3 мм. Здесь же одна прищепка. Там есть длинный кабель, там, по-моему, метров 6 или 4, скрученный и уложенный снизу. Здесь также я вижу вот второй микрофон. Брендированный мешочек для хранения микрофона. В котором также помещены две запасные ветрозащиты, точнее одна запасная, одна на, на, на второй микрофон. И получается две прищепки еще, того три прищепки. А на самом дне коробки небольшой буклет инструкции на английском и китайском языках с цветными иллюстрациями диаграммой направленности ЧХ, которая более-менее ровная в диапазоне от 100 Гц до 10 кГц. 
Но судя по диаграмме направленности, микрофон улавливает звук на 360 градусов. Конструктивный микрофон Маона подобен использованному мной петличному микрофону Боя BY M1, только версии M1 DM. То есть дуал микрофон с двумя микрофонами и цена аналогичная. Не удивлюсь, если и принципиальная электрическая схема у них одинаковая. Корпус такой же металлический, но немножко отличается внешне. Также переключатель с камеры на смартфон. Также вскрывается корпус путем вывинчивания. И здесь с одной стороны ткань приклеена, здесь уже установлена батарейка питания. Есть э, прищепка на карман, например. Конструктивно оба микрофона очень похожи на Боя BY M1. То есть я имею в виду сами корпуса микрофонов. Такие же прищепки, все аналогично. Единственное, что на этих проводах, которые идут непосредственно к микрофону, в этом варианте есть еще липучки. Там только липучка была на основном кабеле, который уже идет к камере. Так, переключаем в верхний режим. То есть режим камеры, включен усилитель. Надеюсь, что все-таки здесь микрофоны подключены к разным каналам, то есть левому и правому. Для этого один зажимаю в руке, в ладони. Во второй произношу какой-то текст, раз, два, три, раз, два, три, проверка одного канала. Меняю каналы местами и записываю звук на другой канал, раз, два, три, раз, два, три, проверка второго канала. Напрасно я полагал, что здесь... Каждый микрофон подключен, соответственно, к левому и правому каналам. Нет, это именно мономикрофон и, как и заявлено, предназначен для двух ведущих. То есть оба канала здесь запараллелены и уже мономикрофоны подаются на, получается, один канал. И в отличие от микрофона боя BYM1, на который я писал предыдущую сцену, сейчас я подключил микрофоны Маона. И вы можете слышать, как записывает голос этот микрофон. Точнее, два микрофона. А по-моему, они одинаковые. Это универсальный микрофон, именно поэтому у нас насчет четырехпиновым, а не трехпиновым коннектором. В нем есть встроенный микрофонный усилитель, но я как уже убедился, это монофонический усилитель. При переводе этого переключателя в верхнее положение, он камера, происходит не только активация встроенного микрофонного усилителя, но а также э, распиновка данного коннектора. Четырехпиновый коннектор используется со смартфона, но в остальных устройствах, таких как фото, видеокамера, ноутбук там используется чаще всего трехпиновый коннектор это в том случае если он не совмещен с выходом на наушники то есть для записи звука в специализированных программах на ноутбуке мы переводим этот переключатель в верхнее положение коннектор подключаем в микрофон и вход раз два три раз два три тестирую микрофон маона на ноутбуке раз два три проверка качества записи так теперь послушаем Раз, два, три, раз, два, три, тестирую микрофон Маона на ноутбуке. Раз, два, три, проверка качества записи. Но в случае звука записи с микрофона на смартфон, необходимо этот переключатель перевести в нижнее положение. То есть мы встроенный микрофонный усилитель выключаем. Подключаем мини-джек разъем. Так, и в принципе готовы произвести запись. Раз, два, три, проверка записи с микрофона Маона на диктофон смартфона Sony. Раз, два, три, проверка качества записи. Раз, два, три, проверка записи с микрофона Маона на диктофон смартфона Sony. Раз, два, три, проверка качества записи. Ну а в случае записи на видеокамеру или экшен камеру подключаем также в разъем. Опять же переводим в верхнее положение видеокамеру. Включаем запись и записываем звук на данный микрофон. Раз, два, три, раз, два, три, запись с микрофона Маона на экшен камеру Sony FDRX 3000. Качественные петличные микрофоны мне понравились, ссылка в описании. Ну а я перехожу к следующему товару. В белой картонной коробке упакованы настольные часы модели K2, которые оснащены радиоприемником FM диапазона, двумя будильниками, индикатором температуры в помещении, двумя USB портами для зарядки внешних устройств. Все эти возможности проиллюстрированы на коробке. Комплектуется инструкции, такой вот буклет, только на английском языке. Далее под пеной в пакете часы такие вот часики 
И в отдельной секции, такой картонной, блок питания с евровилкой. С выходным напряжением 5 вольт и током 2 ампера. Вот с таким круглым коннектором. Длина провода 1,5 метра. Часы с габаритами. 105 на 75 в высоту 60 миллиметров изготовлены из пластика в таком черно-серебристом цветовом сочетании. На экране наклеена транспортировочная пленка. Снизу имеется батарейный отсек под три элемента типа 3А, который используется для питания будильника при пропадании основного сетевого напряжения. Под вклеенными четырьмя резиновыми опорами имеются винты, чтобы разобрать корпус. На задней стенке имеются два порта USB для зарядки устройств, внешних устройств, током, как указано, 1,1 ампера и 2,1 ампера. Слева круглый разъем питания 5 вольт и справа под вклеенной перфорированной эта пленка, она даже прогибается, установлен один динамик. На верхней грани размещены 5 маленьких кнопок настройки двумя будильниками, радиочасами, индикатора температуры, а также большое колесо. Есть отверстие, в глубине которого установлен вероятно температурный в магазине можно выбрать один из двух типов адаптера питания, американский или европейский. И два цвета присутствуют. Белый и вот такой вот черный, точнее он скорее темно-серый. Есть также внешне похожая модель, только вот эти кнопки перенесены на заднюю грань. В той модели также присутствует дополнительный AUX ход типа мини-джек для, для вывода звука с внешнего источника на динамик будильника. И в нем также немного иначе выполнена передняя грань. При подключении питания от адаптера или батареек включается нежно-голубая подсветка ЖК-матрицы с диагональю 3,2 дюйма. Этот будильник имеет два основных режима работы, которые переключаются кнопочкой мод. Режим по умолчанию, когда индицируется текущее время и температура в помещении. И второй режим – это трансляция радиоканалов FM-диапазона. Блок маленьких кнопочек имеет единственное назначение. Большое колесо в различных режимах имеет разные функции. В режиме индикации текущего времени однократное нажатие на колесо позволяет изменить яркость подсветки. Удобно то, что при изменении уровня от минимальной яркости этот шаг небольшой и можно выставить комфортную подсветку в ночное время, чтобы не мешать спящему. Показания ЖК-индикатора видны, в принципе, с любого угла. Единственный есть сектор небольшой, при котором исчезают показания. Это вот если смотреть снизу. Но обычно будильник стоит на прикроватной тумбочке или на столе, и мы, как правило, смотрим сверху на него. Сверху четкость изображения отличная. Вот только здесь оп, пропало, и затем оно опять восстановится. Сбоку яркость везде комфортная. Чтобы перейти в режим настройки показаний текущего времени, нужно зажать колесо до мерцания значения часа. Затем его вращаю, по часовой стрелке увеличиваю это значение. Однократным нажатием переключаемся на настройку минут. Также выставляем это значение. Еще раз нажимаем, переходим в режим индикации текущего времени. Длительное удержание верхней левой кнопки переключает показания температуры с Цельсией на Фаренгейты. И обратно. Длительное удержание правой верхней кнопки переключает с 12-часового на 20-часовой формат времени. При 12-часовом здесь индицируется до полудня или после полудня. При 20-часовом формате времени индикации нет. Для работы исключительно часов и будильника достаточно установить в батарейный отсек 3 батарейки типа 3А. Для настройки одного из двух встроенных будильников нужно удерживать соответствующую кнопку с цифрами 1 или 2 до мерцания значений показаний часов. И дальше регулировкой колеса выставляем это время. Далее однократное нажатие на эту же кнопку выставляем и значение минут. Опять нажимая на кнопку выбираем зум, это зум или колесом выбираем FM трансляцию. Также по кругу. Опять нажимаем, выбираем уровень громкости э, зума. По умолчанию U10 всего, как и в приемнике, 16 уровней громкости. И нажатием на 5 на кнопку выходим из настройки будильника. Аналогично настраиваем и второй будильник. Удерживаем эту кнопку с цифрой 2. Выставляем колесом время. И 
выходим из настройки. В последующем этими кнопками мы включаем или выключаем нужный будильник. В качестве зуба в будильнике используется одна единственная мелодия. Если не предпринимать никаких действий по выключению будильника, то звучание этой мелодии будет длиться целый час, затем она автоматически отключится. Если при воспроизведении сигнала будильника нажать на большое колесо, то будильник перейдет в режим повтора, на индикаторе появится соответствующая надпись. Это отсрочка звучания будильника еще на 10 минут. Таких возможностей 3. 3 возможности по 10 минут еще поспать. Для использования FM радио нажимаем кнопочку мод. На экране появится соответствующий символ. При удержании колеса активируется автоматическое сканирование FM диапазона с автоматическим сохранением обнаруженной радиостанции. После окончания сканирования будет воспроизводиться первая обнаруженная радиостанция. В процессе сканирования обнаруженная станция некоторое время воспроизводится. Высокая чувствительность встроенного в будильник FM приемника позволяет автоматически настроиться и запомнить 17 радиостанций из 23 присутствующих в эфире Минска. При этом в качестве внешней антенны используется один из проводов питания. При отключении кабеля питания FM приемник автоматически отключается. Кнопками вперед-назад можно переключать радиостанции. Если автоматически не удалось настроиться на частоту, то удерживая кнопочку мод, переходим в режим тонкой настройки и вращая колесо, подстраиваем эту радиостанцию. Далее нажимаем на колесо и сохраняем ее. Также в режиме трансляции радиостанции однократное нажатие на это колесо позволяет приглушить звук. Повторное нажатие на колесо возвращает звук в исходное состояние. Также будильник оборудован таймером сна для FM-радио. Для этого нажимаем, держим кнопочку вперед. На индикаторе появляется соответствующая надпись Sleep. Можно выключить свечание FM-радио кратно 15 секунд, максимально 90. Поскольку с этим будильником используется адаптер на 5 вольт 2 ампера, максимальное, что мы можем получить на выходе, 2,1 ампера выставил я в нагрузке, при этом напряжение падает до 4,5 вольт. Ну, отсюда понятно, что одновременно использовать два выхода для зарядки внешних устройств с заявленными характеристиками тока мы не можем. Вот такие товары были на сегодняшней распаковке. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видеороликах. С вами был Александр. Пока!